ni vizuri sana watu kujua hatima ya binadamu aliyeondoka na si yeye tu ni pamoja na sisi ili tuweze kupata faraja neno la Mungu linasema wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa katika siku ile kubwa ambayo Mungu ameiandaa atakayowaamsha wanadamu wote na kwa kusanya mbele zake walio hai na walio kufa ili apate kutoa hukumu kwa watu wote katika siku hiyo walio lala katika Kristo kwa mujibu wa Biblia watakwenda na Bwana katika sehemu ya furaha ya mapumziko na faraja kubwa sana ni wale tu walio lala katika Bwana swali so, jingine ninaweza kumuuliza kila mmoja wetu hapa umejiandaa kulala kwa namna gani utalala katika Bwana au utalala mwenyewe ni vizuri sana ukijipanga na kuweka maisha yako vema ukajialaini na Mungu na Mungu ameupenda ulimwengu akamtuma mwana wake wa pekee anaitwa Yesu Kristo Bwana mwokozi wa maisha yetu kwa hiyo unapomaliza safari yako na yeye utalala salamu na saa itakapofika parapanda likalia utalisikia utakusanyika pamoja na watakatifu wengine na utakuwepo pamoja na Bwana siku zote na hii ndio faraja tulionayo kumbe wanadamu hawapotei kama ukimwamini Kristo haupotei iko siku iko saa utaonekana katika utukufu pamoja na rafiki zako kwa sababu utakutana nao watu wengi huniuliza hivi nitamuona hata baba yangu na nitamfahamu au mama yangu au mke wangu ndivyo hivyo biblia inasema tutawaona wapendwa wetu waliotangulia zamani basi tutakutana nao iko saa ya kuunganishwa bwana yesu asifiwe kwa tunapouweka mwili huu wa ndugu yetu Joel tunauweka kwa matumaini tukijua ya kwamba iko siku ya kuonana ambapo bwana atatuleta sisi sote kwa pamoja lakini jambo la kuhadhari nalo ni kwamba kila mmoja mahali pake sasa narudi na sisi sote tulitoka kila mavumbi na kila mavumbi utarudi kila mmoja kwa wakati wake naomba tu utelemshe Mungu